Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Nice to have you here. Hi, Katia. How are you? Bien, gracias. Very good. Ah, okay. sí. I like your t-shirt with the <laughs> Batman logo. Very cool. You like Batman? Sí, me gustan. Okay. Okay, what about Superman? Batman mejor. Better. Batman. Um, okay. <laughs> okay, sounds cool. And Mario, welcome. How was your day at work? Hello. Hi, Mario. Very, very good. You had a good day. Where do you work? Mm, work in company of the backpack. Ah, okay, got it. What time do you start working? What time do you start to work? ¿A qué horas comienzan a trabajar? Well, you. Mm. At 8, at 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. Ah, yes. okay. Very early. Well, nice to have you here, Mario. Hi, Jenny. Welcome. And Alexander. Welcome to the class, Alexander. Are you there? Thank you. Hi, nice to have you here. Bienvenido. Uh, can you activate the camera, Alexander? It's possible, please. Well, guys, before I continue, I'm going to take the attendance, okay? I'm going to take the attendance and remember to say present. Okay, so Alexander, Alexander Cordova. Um, Ana Funes. Doris Elizabeth. Present. Okay, thank you. Iris. Iris. Okay, Jennifer. Present. Alex, thank you. Adonai. Present. Okay, thank you, Adonai. Jose Angel Castro. Okay. Mario, Mario Cruz. Present. Thank you. Katia. Present. Thank you, Katia. Manuel, Manuel Hidalgo. No. Angela de Jiménez. No. Maricela. Present. Thank you, Maricela. María Mejía. Mauricio. Mauricio Castaneda. Not here right now. Okay. Mirna. Mirna Herrera. Minet. Nehemías. Presente. Thank you. Nelson. Vladimir. And Janira. Janira? No, not here. Okay, guys. Well, we are going to start. Can you please think about one animal? Choose one animal. Escojan un animal and have it in your mind, okay? Think about one animal. You can write it down in the notebook or have it in your mind. Yes, ready? Okay, now this is the activity. You have to mimic the animal and your classmates are going to guess the name of the animal. Van a hacer la mímica de ese animal y sus classmates van a adivinar qué animal sería. Okay, so we are going to start with Doris. Okay, Doris, you're the first one. So you know the instruction. Mimic the animal, Doris, 
and your classmates are going to say what they think it is. Ready? El sonido uh, tengo que hacer. Mímica, mímica del animal y sus classmates van a tratar ¿Vale? de lanzar. El sonido. Uh, no, just the mimic, solo la mímica. Ah, la mímica. Uh -huh. Yes. Es más fácil. <laughs> ok, what is that animal? Ideas? <laughs> Monkey. Monkey? No. Yes. That's the one. Okay, very good. Thank you. Okay, Doris, choose the next person. Escoja la siguiente persona, Doris, to continue the activity. Choose a person to continue. Uh, the microphone. Mauricio. Mauricio. Okay, <laughs> Mauricio. Mimic one animal. Eh, monkey ya lo dijo ella, ¿verdad? Uh -huh. Yes, it has to be another one. Okay, what is that animal, guys? Ideas? No. Another, another mimic, Mauricio. Doris. Todavía no, no, no léale la mente. Ex, ex, existe una película de eso. Es que no lo veo. Eh, es que eh, no veo. Este, ah. más bien, algunas películas comienzan con, con ese animal. Mm. <risa> Al lion. Lion. That's lion. the one, the lion. Ok, Mauricio, choose the next person. Jennifer. Jenny. Ok, Jenny, continue, please. Dog. Dog. Ok, very good. Now, Jenny, it's your turn. Choose the next person to continue. Uh, just activate the microphone so we can listen. Maricela. Maricela. Ok, Maricela, continue. Me logra ver, teacher, porque yes. no veo. Uh -huh. Why not? Este ¿Es por la cámara o, o está trabado el internet? Ahorita sí ya lo logro ver. Ah, ok. Um, es como así. ¿Algo así? Ajá. Uh -huh. Ok, ideas. It is dog. <laughs> Which one? Un dog. <laughs> ah, okay, but you didn't, you don't have to say, no tenías que decirlo. <laughs> ah, I'm sorry. <laughs> okay, that's, that's all right. Maricela, choose the next person. Uh, Katy. Katia. Katia. Okay, Katia. Batman. Uh. <laughs> No. Um, sería con la mano lo voy a hacer. Okay. Sería. Okay. Se, se arrastra, no sé. A snake. A snake. The snake. Okay, yeah. that's a good way to say it. Okay, now it is your turn. Who is next? Um, Mirna Herrera. Mirna. Hi, Mirna. Continue, please. Tengo que hacer la mímica de un ajá, animal. Ajá. Okay, what do you think that is? Mm, another mimic? Okay, what do you think it is? I try, I can try. Is it a cocodrile? Yes. yes. Ah, okay. All right, Mirna. 
Continue. Choose one person, please. Uh, Jennifer. Next, Jenny already already did it. We have yeah. Mario, Adonai, Mario, Nelson. Okay, Mario, please continue. Hello, Amber. Yes, uh huh. Not your eyes, but your hands. Okay. It's a cat. A cat, right? Yes. Uh huh. Okay. Yes. It is your turn, Mario. You still have Adonai, Nehemiah, and Nelson available. Adonai. Adonai. Okay, Adonai. Continue, please. He is happy. He's very happy that you chose him. Hola, buenas noches. Hi, Minette. Welcome. I don't gorilla. think the gorilla. gorilla. That's the one, right? Pero okay. Es gorilla. gorilla. Yes. Okay. I like Jenny's answer. King Kong. So it's very cool. Okay, well, thank you. We will continue now. <clears throat> so today we are going to study possessive adjectives. Ahora vamos a estudiar los que, los que Doris preguntó un día, possessive adjectives. Así que la clase va a ser sobre eso. I sent something in the chat. Yo les envié algo en el chat que, que lo vamos a utilizar luego, ese document. Así que por eso se los envié ahí. Ok, so I'm going to share with you a presentation. And I'm going to give me just one moment. Magnifier. Possessive adjectives. One moment. Okay. Possessive adjectives. Um, here you have them. You can write them down in your notebook. We have one, two, three, four, five, six, seven possessive adjectives. The ones you see on the left side. And, for example, for I, the possessive adjective is my. The subject you, the possessive, uh, the possessive adjective is your. That is the pronunciation, your. Yeah. He, his, that is the pronunciation. She, the possessive adjective is her. It, it's, we, our, our, that is the pronunciation. For they, the subject they, the possessive adjective is their. Okay, so here we have the information. Can you, can you read this, uh, Mauricio, please? Can you read the explanation? Uh, I read. Mm -hmm, please. Possessive adjectives indicate possession or relationship. Mm -hmm. We use them before the possession. Thank you, Mauricio. Okay. We use possessive adjectives to indicate or to express possession or relationship. Okay. Para expresar posesión o una cierta relación. And we use them before. Los usamos antes. Before the possession. I'm going to give you examples. My cell phone. Okay. The, the positive adjective. One moment.
my, the subject I write, my, and then the possession. My cell phone is ugly. Okay, and I continue, I continue the idea. Now I have this. This is the possession, perfume. Now the relationship or the possession. My perfume is pink, is pink, okay? So we use the possessive before the possession. Así que si ustedes notan, yo digo el possessive y luego digo la possession. Or my brother lives in Guatemala. It could be a relationship. I'm, I'm going to show you some examples. Examples here. Can you read the examples, Minette? Please, read the examples. Mm, or, okay, there you are. My, my car is blue and big. Mm -hmm. His house is in the beach. Mm -hmm. His name is Anna. Her name. I'm, mm -hmm. I'm her sister. Mm -hmm. My husband is in London. He's in London and the one here. Their TV isn't expensive. Correct. Okay, thank you, Minette. You can see, you can see different options. My, his, hair, because I'm talking about a girl or a woman. Her name is Anna. Her name is Jennifer. His name is Adonai, okay? Boys, only one, his. Two or more, it could be there, right? I am her sister. Do you want to ask a question? Would you like to ask something in this moment? No, not, not yet. Quisieran preguntar algo ahorita, en este momento, before we continue? No. Okay, so remember, possessive adjectives, we are going to study two, okay? Vamos a estudiar dos tipos, possessive adjectives and possessive nouns. Possessive nouns later, estos luego, ahorita no, no los tomen en cuenta. But remember the name. Traten de recordarse el nombre. Possessive adjectives, as you can see here, the ones here, right? My, your, his, her, its, our, their. You say this and then you mention the possession. Luego de estos tienen que mencionar la possession, okay? We have to mention it, okay? My ball is blue or my pants, I have another one here. My pants are big, <laughs> that is the brand. Okay, now is your turn. Try to give me examples. Show me a picture, show me something, an object, and use a possessive. Please give me two, two or three examples. Con algo que tengan ahí a la mano, muéstrenmelo y traten de darme unos ejemplos. Mauricio, you are ready. Okay. My mouse is black. Ah, correct. My my brush. Ajá. My is brush brown. Is brown. Perfect. Okay, that's cool. Do you have another example? ¿Tiene algún otro en mente? No. Yeah. <laughs> no tengo otra cosa. <laughs> ok, ok, that's cool. Or your eyeglasses are, are nice. That could be, I'm using your, yo utilizo your, ¿verdad? Porque estoy hablando de los de él. 
Si fueran míos, utilizaría my, pero como son de él, your glasses. Ok, Mauricio, thank you. Very good examples. Who is next? Who would like to continue? Doris. Doris. <laughs> ok. Ok, Doris, your husband wants you to continue. <laughs> Are you ready? Tengo, tengo cosas aquí, varias cosas, pero no sé cómo, no, cómo se llama. Tú... Ah, I can help you. Yo le puedo ayudar con él. Ok, that is a cup. Cup. Ajá. My cup is uh -huh. beige. No sé. Is? Beige. Beige, ajá. My cup is beige. Uh -huh. My pay, paper, ¿verdad? Es? Uh, yes. Página. Ajá. Uh -huh. My paper, yes. My paper is is what is white is black is ah, white white uh-huh um, aritos como se dice earrings my e my earrings uh -huh. is are because are two uh-huh my earrings are uh, dorado como se are dice? gold golden sí. My earrings are gold. Golden. Gold. Mm -hmm. Golden. Uh -huh. My pencil is is small. Small. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Correct. Yes. If you want to uh, use another another possessive adjective. If possible, you can do it. Nehemias, thank you, Doris. Very good examples. Are you okay. ready, Nehemias? Do you have some? My what is that? Eraser. Chocolate. Ah, eraser. eraser. Okay. Okay, I thought it was my, chocolate. My eraser is new. Mm -hmm. uh, my notebook is big. Mm -hmm. Eh, ¿Cómo se dice? Scissors. Scissors. My scissor is purple. Thank you. Okay. Thank you very much. Good examples. Okay. Let me see. Iris. Hi, Iris. Welcome. Can you give us some examples? Uh, I don't hear you. Uh, maybe the microphone is. Hello. Okay. Yes. yes. Okay. My back is uh, small. Mm -hmm. And my case is green. Mm -hmm. Your shirt is black. Very good. Thank you. Good example. Uh -huh. Thank you, Iris. Would you like to continue, Mario? Are you ready? Yes. Okay, Mario, go ahead. My table is gray. Mm -hmm. Your cell phone isn't only. <laughs> okay, thank you. Do you have another example in mind? How many did you say? Two. You gave two examples, right? Dijo dos ejemplos o tres, Mario. Sorry. Son tres o dos. Uh, three. But if you don't have another one in mind, that's all right. Eran tres, pero si no tienen my, otro. Ajá. My chair is comfortable. Mm -hmm. Good. Solo la pronunciación de ese, de esa palabra es un poquito distinta. Puedes decir comfortable. That is the, yeah. the right to say, way to say it. Mm -hmm. Comfortable. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. I'm going to put it here. Se las voy a poner acá. Es una palabra que usamos mucho. Give me one, one second. 
This is the way we say it. Well, we we write it. Okay, this is the way we write it, but you have to divide or separate the word in three sounds. Conf, tra, ball. Comfortable. So it's like this, conf, and the second sound is tra, and the last one is ball. And then you have comfortable. That is the way it sounds. Mm -hmm. Okay. We can we can check it later if you would like. Jose, welcome. Do you have some examples? Tienes sus ejemplos, Jose? I, I don't hear you, Jose. Oh. The example about what? About the uh, possessive adjectives. Oh, quizás hace poco se conectó. No. Sí, hace poco. Ah, ok. Ok. Ok, don't worry. Ya vamos a hacer un, un review para que, para que vea de qué estamos okay. practicando. Ok, what about you, Alexander? Do you have yours? Hi, nice to see you. And my house is white. Mm -hmm. My cell phone is small. Mm -hmm. My pencil is yellow. Okay, thank you, Alexander. Let's continue with Minette. Are you ready? Yes. Um, my bedroom is um, pink. Mm -hmm. My notebook is white. <laughs> okay. <laughs> yeah, my computer is black. Your computer. What are you using? Your cell phone for the class? Yes. Uh, why don't you use <laughs> the computer? Es que no alcancé a Ah, okay. Okay, yeah, because the computer is better. It's more comfortable, right? Okay, Minette. Thank you. Who, who else? Who, Nelson, are you ready? Eh, eh, ¿se, puede, ¿Se puede mencionar solo book o notebook? Book eh, sería el libro. Sí, notebook sería el cuaderno. El cuaderno, eh. entonces uh -huh. sería my book is uh -huh. small. Uh -huh. Uh, my teacher is beige. Mm -hmm. um, my hair, hair mm -hmm. is my black. Hair is black. Okay. Mm -hmm. Thank you, Nelson. Katia, ready? Mm, my coin is old. My pen is black. Mm -hmm. My cell phone is pink. And my cell phone is pink. Okay, thank you, Katia. Uh, Mirna, can you continue? My lamp is uh, big. I, I have one, two for the examples. <laughs> that lamp. is a, a, a flash flashlight. Flashlight. My clock is black. Mm -hmm. That would be a watch. El que usamos aquí watch. en la muñeca. Uh -huh. Watch. Well, yep, the, my, the one in there. The, well. mm -hmm. My watch is black. Mm -hmm. Mm -hmm. My pencil. Mm -hmm. It's blue. It's blue. Okay, Mirna, good examples. Anna, hello, Anna. Can hello. you continue? Nice to see you. Uh -huh. Hello, Kitty. It's, uh, my cell? No. Mm -hmm. Cell my, phone. 
My cell phone pink. Mm -hmm. My pen mm -hmm. blue. Is blue. My pen mm -hmm. black. And your your pen is black. Okay, thank you. Who am I missing? Marisela. Marisela ya dice los tuyos. Hi. Hello. My book mm -hmm. is yellow and black. Uh -huh. My pants it's black. It's black too. My house it is little. My house. Uh -huh. Okay. Thank you, Maricela. Is there any question? Would you like to ask something? No? Falta alguien que dé sus ejemplos? Mario Adonai, you did it, right? Ya los dieron también. Okay, we are going to work with an exercise. We're going to work in groups. And now we are going to use what I sent you in the chat. Hoy sí vamos a, a, a utilizar lo que les mandé en el chat de, de WhatsApp. And I'm going to send that document here too. También se los voy a mandar acá también por, por Zoom, si ustedes quieren eh, descargarlo. But just, just give me a moment. Okay. In a few, in a few seconds, you're going to receive it. I'm going to open it. I'm going to explain what we're going to do. You may need a dictionary. Tal vez van a necesitar un diccionario. Si ven new words, you may need one. I'm going to explain. I'm going to explain the activity. Uh, okay. Solo les voy a explicar qué vamos a estar haciendo. And we will work in groups. Okay. In the, in the document, there are two, there are two exercises. In this moment, we are going to work with one, one of them. Hay dos ejercicios, pero solo vamos a trabajar el primero, donde dice positive adjectives. I'm going to, I'm going to share the screen. Okay, so here it is. Okay, the instruction says, add the correct positive adjective. You have different options. My, your, his, her, its, our, and their. You have to read the sentence and you have to detect which possessive adjective you have to use. Van a leer la oración y tienen que evaluar qué possessive adjective sería el que deberíamos utilizar. For example, here, the boy likes school. Which could be the right possessive adjective? ¿Cuál creen que sería el, el adjective, el possessive adjective apropiado? Sure. Mm, another possibility? Otra posibilidad? His. It your, is. Your. His. Your. His. Ajá. Yeah. En este his. sería. Sería his. Porque está hablando de su, pero de un hombre. Ok. So you have to evaluate. Tienen que leer y luego tienen que ver cuál sería el apropiado. Ok. So that is what you have to do. Complete the statements. Yes, no problem. Okay, sometimes you're going to see new words. So maybe you will need a dictionary, okay? Tal vez van a necesitar dictionary. And I will visit you. Okay, I'm going to create the groups. I'm going to create the rooms. And I'll, I'll visit you, okay? I'll visit you in case you need me. Okay, so Alexander, you will work with, with 
Um, give me one second. Jose, Jose Castro is still here. No, Jose is not here in this moment. Okay, so Alexander, you are going to work with, with Nelson. Nelson and, and Nehemias. And then Anna, you are going to work with Iris, with Iris and Mirna. And then we will have Doris, Minette, and Katia. Doris, Minette, and Katia. The next group, we will have Jenny, Adonai, and Mario. The last group, we will have Jose, Maricela, and Mauricio. Please open the invitation. Hi, Jose. How is your connection? Jose? Un poco mala porque está lloviendo. Ah, ah, ok. Este, si quiere. Pierdo la conexión. Sí, así estoy viendo que está inestable. Pues, si quiere, puedo, puedo tratar de explicarle un poquito, un poquito lo que estamos trabajando. ¿Me escucha? Eh, bien cortado. Ah, ok. Mm. ¿Y ahora? ¿Ya mejoró? ¿O todavía no? Hello. I think. Hi. Uh, hi, teacher. <laughs> uh, how are you? Uh, do you need help with the activity? Do you have some problems or questions? Eh, ahorita no, teacher. Solo es la primera parte que vamos a... Uh -huh. Sí, verdad. Yes, because I, I haven't explained the other one. Porque la otra todavía no se las he explicado. Así que lo van a ver raro. 
Ah, ok. Uh -huh. so, only ah, the pues one sí. here. Entonces, vamos bien. Sí, teacher. ¿Ya han necesitado el dictionary o si se saben todos? Pues ahorita no, no lo hemos necesitado. Ok, perfect. Ok, that's great. Ok, well, I was just checking on you. ¿En cuál van ahorita? En uh, number six. Ok, number six. Ok, well, I'm going to let you continue. Ok, sí, thank you. Goodbye. Uh, they, they es el de ella. They. Hi. <laughs> Hi. How are you doing? So, so. So, so. And have you needed the dictionary? Le, ¿Han necesitado dictionary o van, van bien sin él? Eh, por el momento vamos bien. Ah, ok. Sounds Eso cool. decimos. Ok. So far, I only see only one, one mistake. En lo que veo acá veo solo un mistake. Number two. Number two is a different one. En la segunda. The cat. ¿A qué, a qué sujeto le darían cat? Sería... Uh -huh. De una cosa o animal? It. 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 Oh. It. Ajá. Podemos sí, usar sí. his or her, porque a veces los tratamos como que fueran una persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero it sería eh, uno. Pero si supiéramos que es, que es uh, varón o hembra, podríamos usar her or, or his, pero como no sabemos el sexo, ¿verdad? Del gatito. Nos vamos con it. Okay. The cat eats its food. Ajá. Ok. All right. Well, you can continue. You have no question, right? No, no tienen alguna duda. Algo que quisieran que les refuerce. Eh, compañeros. Nelson, Alexander. No. 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 Okay. All right. So I'm going to let you continue. See you in one moment. Bye. No piensas que. How are you? How are you doing? Están ahorita en en el debate de cuál es el más apropiado. Which one are you checking in this moment? ¿En cuál van? En la antepenúltima tenemos duda. Do you think? Sí. Uh -huh. yes. mm -hmm. ¿Y qué suposiciones tiene? Yo creo que es there. Yo there. creo que es. Yo Ajá. That's the one. Do you think your father likes? Porque estamos hablando del regalo, pero... Del papá. De él va, entonces. Y como es de un hombre, entonces sería his. Do you think his. your father like his birthday present? Porque como es una possession, pero la posesión de quién es? Del padre. Ajá. Y como solo es un hombre, entonces sería his. Porque ya si son dos hombres, entonces ya no es his. Ya tendría que ser there. Ajá. Yes. Uh, yo tengo una duda. Uh -huh. En la del gato, uh -huh. ahí dice uh -huh. que, vaya, nosotros pusimos it, pa, pero a mí siempre me queda, me queda la, la duda de que, de que como está hablando de su comida, o se puede decir the cat eats it food. Porque como ahí oh. igual que, que, la, que el, la del papá que está hablando de la comida del gato. Y el gato es cosa, pero también es el gato. Entonces, okay. mm, cuando estamos hablando de un animal, it. It es para una cosa o para un animal. Pero a veces con los animales los tratamos como que si fueran personas. Así como que usamos él o ella. Si supiéramos el sexo del gatito, podríamos usar hair si fuera hembra. Y si fuera varón, podríamos usar his. Pero como no sabemos, entonces Pero vamos a usar it. it. Uh -huh. ah, okay. Okay. Exactly. Correct. 
Ok, well, I can see you're doing well. Entonces me voy a retirar. Todo va bien por acá. So I'll see you in a moment. Goodbye. Hi. Hi. You? Did you finish? Uh, nos falta una. Una ah, okay. Para... Okay. So maybe in about two or three minutes we go, we will go back. Porque sus compañeros casi van igual que ustedes. Así que ya ah. casi nos vamos a reunir y, y revisamos. Okay. Okay. All right. You can continue then. Goodbye. Thanks. Son ya sí. ciertos. Hello. Es cierto, solo era la, la... Ya terminamos, teacher. You finish. Ah, okay, yeah. great. That's cool. I think that in that case I'm going to close the room. Casi todos ya van en las últimas, así que ya me imagino que ya van terminando también. How did it go? ¿Cómo les fue? ¿No tuvieron ninguna duda o problema? No, eh, yo creo que no, no sacamos 10. Ah, ok, ok. That's great. Estamos así como en deciso. Uh -huh. En la, en lo dice, uh -huh. lo dice I, think, I think this is uh -huh. book. Es, ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Sí, hay unas que son pusimos, un poco. Le pusimos here. En la número, quiero ver. La de Do you think your father? Esa es. Do you, ¿Sí? do you think this the book? Voy a, a, a ver si la puedo sacar acá. Esa, ahí estábamos discutiendo con Mauricio. Esta. Do you think yes, your sir. father likes? ¿Y cuál usaron? His. His. His, ajá. Uh -huh. That's the one. Porque estamos hablando del, del presente o del regalo del papá. Entonces, papá. como ah. es un hombre, ajá, ok. Ah, pues sí, yo creo que no sí se digo. sacaron el 10. Verdad que sí. Ajá, un ya barra 5 cada uno. <risas> I'll give you a high five, an electronic high five. Ok, so in okay. that case, let's go back to the main room. Vamos al otro room y ahí vamos a chequear y ahí ustedes confirman su 10. Ok, okay. Let's, okay. let's go back. <risas> Okay, well, now that I have you here. Hi, Angela, welcome. Nice to see you. ¿Qué tal? Tuvo problemas para conectarse antes. Uh, I don't hear you, Angela. Ah, okay. Now Hola, we're... buenas noches. Es no. ahorita de mi trabajo. Mm, wow, very late. ¿Qué tarde la dejaron salir ahora? Sí, sí. But sí, nice pero ya, yo sé que a veces cuesta, eh, es cansadito, pero bueno tenerla por acá, Angela. Ok, ya recuerda de que está la grabación de la clase, si se siente así como que a saber qué estamos haciendo, está la grabación de la clase para que pueda ver qué es lo que ha pasado. Ok, so guys, let's check, let's check your answers. If you have a question, let me know. We will check it in groups. Alexander, Nehemiah, and Nelson, group number one. Okay, Alexander, number, number one. <laughs> what will be the first one? Just, just remember to activate the, the microphone. Can you read? Uh -huh, read the sentence, please. The boy likes your shirt. The boy likes his. Uh -huh, his. Uh, because school. Yes, because we are talking about 
the, pos the possession of a boy. Thank you, Alexander. Group number two, Anna. Anna, help us, please. Read number two. Ticket. Ticket. Mm -hmm. it, it is food. It's food. Yes, that's the the best one, the best choice. I was I was telling some of your classmates that sometimes we treat animals like people. Sometimes we call them he or she, right? A veces, um, creo que la mayoría a veces tratan a los animales como, como personas, como llamarles él o ella. If we knew the sex, si supiéramos el sexo de este gatito, podríamos usar his or her. Pero como no sabemos, entonces vamos a usar its, que es para animales. Para uno, para ser más específica. Si hay dos o más, ya se utilizaría they, es Okay, so let's continue. Number three, group number three, Doris. Read number three, please. They never do their homework. Their homework, yes, that's the one. Thank you, Doris. Group number four, Jenny. We love. We love our, our car. Our. Ajá. Se, le, se dice igual que hora. The same pronunciation. Hour. Uh, mm -hmm. Thank you, Jenny. Group number five, Maricela. Uh, you're always wear wear your, your uniform. Uh -huh. You always wear your, your Uniform. You. Uniform in, in sure. English. Uniform. Mm -hmm. Okay. Uniform. Yes. Thank you, Maricela. That's the one. Group okay. one again. Nehemias. Continue, Nehemias. I think he's, this is my book. She dropped it on the floor. Okay, Nehemias. Thank my. you. Um, it's a different one. It's it's another one. Let's see who who would like to to help us. Algun voluntario? A different option. Teacher. Mm -hmm. Yes, Marcelo. Mm -hmm. uh, writing the here. Which one? Es, es, I think this. Is her book. Mm -hmm. She, she dropped drop it in the flower. Drop. Yes. Uh -huh. That is the best choice. I'm going to explain, Emias. Le voy a explicar por qué. Ella votó, votó el libro. Entonces es probable que el libro sea de ella. Así que por eso decimos, I think this is her book. ¿Por qué? Porque ella lo votó. So. That's why. Sí. Uh -huh. nos, centramos, nos centramos en la primera parte. Ah, Ahí, ah, error no leer la segunda okay. parte. Ok, Nemias. Thank you. Group number two, Iris. Ok, what do you have in the next one, Iris? He forgot to write his name on the test. Uh -huh. Correct, Iris. Thank you. Group number three, Katia. Uh, sería, do you think your father likes my birthday present? Okay, Katia, thank you. It's a different, it's a different um, possessive adjective, Katia. Do you have another option, another possibility? His. Uh -huh, that's the one. His because the present belongs to, to this person. 
usamos his, ¿verdad? Porque el regalo le pertenece a el papá. Entonces tenemos que usar el possessive adjective para un hombre. His birthday present. Ok, Katia, thank you. Next, Mauricio. Next one, Mauricio. Um, remember to activate the microphone. Mary okay. and Jennifer like their new teacher. There, yes, because you have two. You have two girls. Uh -huh. Thank you, Mauricio. Sure. That's the one. Nelson. What will be the last one? I can't find um, my case. Mm -hmm. Okay, thank you, Nelson. That's the one. I'm just going to help you with the pronunciation. The verb is find. That is the pronunciation. And this one, uh, kiss. Kiss. Mm -hmm. Uh huh. Correct. Kiss. Okay. Yes. yes. Thank you. Do you have a question? Is there something you would like to ask? Questions? No. Okay, easy, right? Eh, sería. Ajá. Teacher. Uh -huh. eh, cuando se habla de animales, siempre va a ser como it's. But if you have no, only no. one, only one animal. Two or more. Ya two, ya se dice ya el verbo take. Uh -huh. When you have two okay. or more, we use they and the possessive there. Yes. Uh -huh. We are going to check the second part. Okay. Hoy vamos a pasar al, al otro. Esto es más interesante. So please try to pay attention. Okay. We are going to check a different type of possessives. Vamos a, a ver otros. Pero estos pueden ser un poquito raros, no sé cómo lo van a sentir, pero media vez entienden cómo funcionan, no les va a costar. I'm going to take the attendance. Please remember to say, to say present, okay? And then we, we continue. Okay, give me one second. Mm. Okay, Alexander, Alexander Mejia. Ana, Funes, thank you. Doris Guevara. Iris. It is Joanna. Present. Thank you. Jennifer. Present. Adonai. Present. Thank you. Jose Castro. Jose Castro. Mario Cruz. Present. Thank you. Katia. Present. Okay, thank you. Manuel. Manuel Hidalgo. María de Jiménez. María. Present. Thank you. María Mejía. Maricela. Present. Mauricio. Presente. Present. Thank you, Mauricio. Mirna. Present. Minette. Present. Thank you, Nehemias. Present. Nelson. Present. Vladimir. No, right. Janira. No. Okay, not yet. Okay, so let's continue. Please. 
please try to pay attention, okay? Try to pay attention. If you have a question, ask. And if you have a question, ask. Okay, one, one moment. So, uh, okay. Possessive nouns, not possessive adjectives, possessive nouns. And sorry about the typo, it has to, to S, I missed one. Positive nouns. Okay, question number one. What is a noun? Do you have a, what do you think a noun means? ¿Qué creen que es un noun? Are you familiar with that word? Nouns? <clears throat> oh, okay, well, nouns are pretty much names that we give to everything. Names that we give to everything. Names, for example, this object. The object has a, a name. Cell phone, that is the noun. This object has a name. What is the name of this? In English, do you know? Do you know the name in English? It's bottle, it's a bottle of water. Or this, this round object has a name. The name is ball. So noun is the name that we give to things, okay? Name, noun son nombres, sustantivos, that's the, the name we give, right? Todo tiene un nombre para que lo ponga, podamos distinguir. Entonces, un noun podría ser cell phone, ball, um, eyeglasses. Yes, you get the idea. Si, si me entienden que les estoy diciendo de nouns. Yes. Okay. Okay, great. So those are nouns. And sometimes we can express possession, express possession or relationship. For example, we have owner, dueño, the owner. You have a doctor, a nurse. It could be dad, a dad, and we have Jose. And now, in this side, on the right side, we have the possession. For example, the doctor has eyeglasses. Nurse, the possession of the nurse, the money. Then next, the possession of the dad is the car. Jose, a relationship. Jose, the, the possession, it will be the relationship, the girlfriend. Okay, so look at this. <clears throat> I'm going to make a sentence using possessive nouns. In English, we use the noun, we put an apostrophe, the, the comma that you see there, but it goes here, the inverted comma, and then the S. This indicates possession. The apostrophe and the S indicates possession or relationship. In English, first we mention the owner and then we mention the possession, the eyeglasses. The doctor's eyeglasses are on the table. Okay, and this is possession. The nurses, I put the, the apostrophe and the S, money is in her house. Remember this, this is the owner and this is the possession. And here we have the sentence. Okay, my dad's car 
is in the garage. Jose's girlfriend is beautiful. Okay, so I'll say it in Spanish just to make sure. Estamos hablando de posesiones, pero ya no de, solo de la posesión. O sea, siempre es posesión, pero ahora vamos a, a indicarla, por decirlo así, o expresarla de distinta manera. En inglés, primero tenemos que mencionar al dueño y luego tenemos que mencionar la posesión. Creo que en español lo hacemos al, al revés, pero en inglés es al contrario de español. Así que aquí, por eso es que va de esta manera. La apóstrofe, the apostrophe y la S, lo que indican es posesión. O sea, si alguien le coloca esto y una S, está dando a entender que esto, que los lentes, the eyeglasses, le pertenecen al doctor. Entonces ahora pongo la S, la, la apóstrofe y la S y sigo, ¿verdad? Por ejemplo... The doctor's eyeglasses. Aquí está la posesión, ¿verdad? La posición del doctor. Y luego ya sigo con la idea que yo quiera dar. Sigo con lo que yo quiera decir. The doctor's, are, uh, the doctor's eyeglasses are on the table. Or imagine this. The... Uh, Doris, yes, tell me. Sí. Mm, sé que me está costando un poquito entender esa parte, pero sería como tercera persona. Porque mm. no sé si en el ejemplo que puso del doctor, eh, podrí, o sea, no se puede poner el doctor. Eh, por ejemplo, en los adjetivos aquí, se, que, que es, a propios, a, es algo propio, mm -hmm. diría es, Ajá. El, el problema, no podríamos utilizar esos, Doris, en el caso que no supiéramos de quién estamos hablando. Porque si yo digo, his car is blue, ¿de quién estaría hablando? Estamos, el carro de él. Ajá, de él, ¿y quién pero... sería él? Entonces es muy general. Entonces esto es más específico. Yo sí, ya digo Mauricio, pero... Para hacer esa posición hay que hacer eso, la coma y la es. Mauricio, oh, es el carro de él que estoy hablando. Mauricio's car is green. Sí, o sea, cuando, es... Ajá, sorry. Cuando se identifica de quién es la pertenencia, a quién pertenece algo. Ajá, o sea, cuando quiere, quiere que la persona sepa de quién está hablando, porque si yo, si solo uso el possessive adjective, el que estudiamos de primero, para eso la persona tiene que saber de quién. Por ejemplo, si yo digo my cell phone, o sea, estoy hablando de mí, ya saben que soy yo. Pero si yo digo her cell phone is black, el teléfono de ella, pero ¿y quién es ella? Me quedaría en la luna. Entonces acá, sí, ahí, si tiramos el teléfono de, de, de Doris, es blanco. Ajá. Ajá, entonces ahí ya para ser específico, Doris. entonces ya sería Doris. Doris. Como ya termina en S, solo voy a poner la apóstrofe, porque ya termina en S su nombre. ¿verdad? Doris, cell phone, aquí está su possession, is black. Y ese sería el de English version. Así sería uh -huh. como funciona. Y se puede hacer con todos los nouns, singulares o plurales. Vamos Lo a mismo, seguir. Ajá. Lo mismo, otro ejemplo sería teacher. Y con la S, ah, ya lleva S al final, solo sería la apóstrofe, ¿verdad? Teacher o teachers. Teacher sería singular. Teacher. Sí, sería singular. Ajá, y está teachers, que es la forma plural. Pero Ajá. con los dos se puede. Ya les voy a dar ejemplos así, singular y plural. Ajá, eh, yes, Nehemías. Eh, bueno, es que tenía eh, la duda. Yo sé que la, a, a leerlo, la lectura, sí es fácil identificar el, el apóstrofe, pero en el caso de la pronunciación, 
eh, sí. podría malinterpretarse que estamos hablando de, Ajá. tal vez en este caso no, pero de Mauricios, de varios Mauricios. Casi no se daría ese caso, tal vez sería como por ejemplo con este, con teachers, que podrían Ajá, pensar que son varios. Ajá. Sí, sí, yo daba el ejemplo por ser el primero, pero en este Ajá, caso pero es cierto. así. Uh -huh. Ajá. Entonces el contexto va a decir, va a decir ah. cuál es. Ahí tiene que uno oír toda la oración para saber si es teachers plural o es singular. Uh, Ajá. Okay. Pero sí, claro. ya les voy a ir mostrando más ejemplos. Ahorita estoy explicándoles más o menos cómo, cómo va. Entonces, retomando la idea acá, aquí está, aquí está el noun. Y aquí está su possession. Oh. Y luego continúan su idea. The nurse's money is in her house. Y aquí estoy utilizando dos. Two possessives. Aquí está el hair, ¿verdad? Pero aquí sí sabemos de quién hablamos. Estamos hablando de la enfermera. The nurse's money is in her house. My dad's car is in the garage. Jose's girlfriend is beautiful. So let's continue here. Vamos a, a practicarlo un poquito más. Ok, so imagine this. Vamos a poner acá owner. Aquí va a ir el, el noun, right? El dueño. Vamos a poner distintos. For example, woman. Uh, vamos a usar women too, que sería la, la mujeres, ¿verdad? Plural. Tell me another one. Let's see, Mirna. Tell me one, one noun. Dígame un noun, yeah. please. Um, Carmen. Okay, Carmen. Another one, Nelson. One noun. No le escuché casi, teacher. Ah, if you can give me another another noun, si podría ah. compartirnos un noun, what whatever you no. want. Um, Carmen. Okay. Yes. Boyfriend. Uh, okay, boyfriend. Mm. Boyfriend. Okay, Nelson, thank you. I'm going to type here. Dog, para que vean ejemplos con, con animales también. Dog. And let me see. Kids. ¿Ok? Entonces aquí tenemos diversidad. Tenemos singular, plural, terminan en S, de todo un poquito. Ok, and now we're going to think about a possession. Ok, ahora vamos a tratar de pensar de algo que le pertenezca a cada uno de estos. Ok, woman, can you tell me a possession? ¿Me podrían decir algo que sea de una mujer? Whatever. Mirna, you can't see. No, no mira nada, Mirna. Let me do it again. And now? No, negra, pantalla negra. And now? No, negro. ¿Y los demás ustedes ven también negro? ¿O pueden ver lo que estoy? No. Yo sí ven. Sí ven. Yo sí, sí puedo ver. Sí se ve. Sí ah, se okay. ve. Tal vez Mirna carga en un ratito. Quizás la, la, su conexión a internet tal vez está malita ahorita. Me avisa, si no, tal vez. Okay. A sí, ay, ay. ok. So, can you tell me a possession of one woman? A woman's bag. Bag. Bag, uh -huh. Ok, so it could be a bag, right? Ok, I'm going to put here... Um, bathrooms. When you go to a mall, we're going to talk about bathrooms. Carmen, the possession. What do you think about a possession of a Carmen? <laughs> what can we put here? Ideas? 
possessions for Carmen. Books. Repeat. Books. Books. Ah, uh -huh, okay. Books. And maybe boyfriend. I will change. I will change boyfriend. Let's use. Mm, 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 mm. Okay. Baby. Baby. Okay, baby. Thank you. <laughs> and the possession will be, it will be a relationship. Uh, that. That. Okay, something that belongs to a dog. Food. Food. Okay, food. And kids, something that belongs to kids, a possession of kids. Toys. Candies. Aha, uh -huh, okay. I was thinking about balls, but okay, let's use toys. Okay, entonces acá tenemos al dueño y su posesión. Ahora yo quiero hacer una oración. Okay, so I'm going to put it over here. Lo voy a poner por, a, por acá. In red. Okay, so I can say, voy a hablar algo sobre, sobre la cartera de la mujer, ¿verdad? Now I can say, the, y siempre sigo la, la regla, the wait, something is happening with my, my whiteboard. Uh, okay, so I can say the woman's possession, that indicates possession, and then back, las dos cosas van a ir juntas, the woman's back, y luego sigo la oración, is expensive, right, it's expensive, women and bathroom, so imagine this, the women's, women's, voy a poner el, el noun, no importa que sea plural, siempre hago lo mismo, apostrophe en S, the women's bathrooms, I don't know why it's not typing, okay. bathrooms, are always uh -huh, full. Siempre hay línea en el mall, right? Ok, entonces ahí estoy diciendo el baño de mujeres. The women's bathrooms are always full. Y así sigo la idea. Ok, sigamos con estos. Piensen ustedes en qué pueden decir de Carmen's books, baby dad, Dog, food, kids, and toys. Okay. And then I'll ask you. Hagan ustedes esas oraciones y luego me, me comentan cómo las hicieron. You can also send them by chat. También las pueden mandar en el chat para que yo las vea. And, and then we check. Okay. Do you want to ask a question? ¿Quisieran preguntar algo about this? No. Okay. Adonai. Sí, de que cuando se ocupa el restroom, cuando es en el, afuera. Mm, restroom. No, no sé, o no importa. Ajá, casi que es lo mismo. No. Prácticamente. Restrooms. No. Usually that's the one you see in, in malls. Usualmente podría ser que restrooms sí, que son que los que se aquí. ven más. One, one moment. Esos son eh, restrooms, son los que más se ven en, mall, en el mall. Y bathrooms son más como los de casa. Pero igual se, se pueden intercambiar. It doesn't matter. Ok. Uh -huh. Mm. 
Eh, Jenny, ajá. Yo tengo una duda. Todas las yes. oraciones siempre van a empezar con, no sé cómo se dice, pero con TH. Ah, con. Mm, no, no siempre, pero acá, acá lo estoy utilizando porque estoy siendo específica. Por ejemplo, con Carmen, no. Con Carmen no es necesario. O kids. Si es algo general, no se necesita, Jenny. Es más, aquí en esta, hasta sería mejor si fuera sin esto, si fuera solo así, porque es algo general que estoy diciendo. Women's bathrooms. Okay, can you share with me some some examples you have? The ones that you have? Let's see, Nehemias, what do you have in mind? Oh, uh, just activate the, the microphone. Okay, thank you, Minette. Mm -hmm. Continue sending them by chat because I'm not going to hear all of your sentences. Yes. Carmen's books are clean. Mm -hmm. Yes, are, porque es plural, los, los libros, yes. Do you have other ones? Baby, the baby that is happy. Mm -hmm. uh, the kids' toys is beautiful. Are, are beautiful. Because, are beautiful. Uh -huh. Yes. Only. Okay, thank you, Nehemias. Good job. Can you try, Mario? Serían todos, solo uno. Ah, all of them. Mm -hmm. Todos los que tengas. Uh -huh. Cuatro tengo. Okay. The babies that is funny. Mm -hmm. Carmen's book is lost. The dogs is food. Ah, uh, okay. That one has to be the dog's food. The dog's food is and then it's you mention food. is delicious or or I don't know something about the food or is expensive. Y el último de Kid Toys. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué dirías sobre los juguetes de los niños? Kid Toys. Are, y ahí tendrías que agregar algo para com complementar la idea o terminarla. Are expensive. Ajá. Uh -huh. That would be good. Okay, let's see. Iris, can you read yours?
And Jenny, your examples are correct. Okay, Mauricio. <laughs> She's not reading. She's not reading your messages. <laughs> okay, it is continue. Oh, I don't hear you again. It is the microphone. <laughs> no. Or you can send them in the chat if you want to. I, I don't know why I don't hear you. Right now you are muted. Hello? No. Mm -mm. Sorry. Okay, let's check with Katia. Seria, um, the baby's dad is tired. Mm -hmm. The dog food is always hot. Uh-huh. Um, the kids' toys are pretty. Very pretty. good, Katya. Yes. Okay, well, we still have the worksheet to work on. Todavía tenemos esos ejercicios que vieron en la segunda parte, ¿verdad? Del documento que les mandé. Ahorita vamos a seguir trabajando en ellos. Up to... Maybe um, seven minutes, about seven minutes or five, you're going to be in the room. Los voy a enviar como alrededor de cinco a siete minutos al room y luego regresamos acá. Angela, let me see. I'm going to I'm going to add you to to Nehemiah and Alexander's. <laughs> Sorry, I was going to send Angela here and I sent myself to the room. <laughs> Me mandé yo misma acá por mandar a Angela. Sorry. Eh, aprovechando. Ajá. Finalizaríamos el documento o Eh, hasta donde puedan porque no sé si van a, a lograr terminar pero traten uh -huh. okay. solo son como seis creo que puse verdad seis ah siete, siete. Ah, okay. ajá okay, ok pero sí traten de hacerlo y vamos a terminar allá si en caso no logran terminar acá lo hacemos todos juntos ok ajá. ok so Angela Angela se va a incorporar con ustedes ok, okay bienvenido so, <laughs> Thank Gracias. you for welcoming her. Okay, I'm going to let you continue, guys. Mirna, ¿qué tal, qué tal le fue? ¿Cómo está la conexión? No, quizás no tenía conexión porque no logré conversar con las compañeras. No, tampoco. La transfirió no. para acá. ¿Y Ana? Ana, usted sí está ahí. Ana creo que tiene dos dispositivos conectados. No. Ana. Ana, are you there? ¿Con quién estaba trabajando, Mirna? Con Ana, con Iris y con Ana. Entonces Iris está ahí solita. Iris estaba teniendo problemas de... Oh, no, Ana está ahí, pero con el otro. La voy a volver a enviar. Tal vez ahora sí logra tener buena la conexión. Bye. Ahí en esa parte iría. Sí, Sara. Hi. I'm Hola. here. How are you? How are you doing? Hi. 
you. Yeah. <laughs> You're doing well. Comenzando, van ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. ¿En cuál? Uh, ah, no, terminó Terminó la primera. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Do you need help? Do you have a question? Solamente que eh, confirmar si hicimos bien la, la número uno para okay. poder seguir. Ajá. What Sara, did you do? Eh, Sara is Emily. Emily. Apostrophe S. Yes. Mm -hmm. And. These are our friends. Apostrophe S. Ajá. La apóstrofe ya no, ¿Qué? la S ya no sería necesaria. Puedes solo dejarla ajá. acá. Ajá, yo, yo es... tengo esa, ajá, esa duda, como vaya, las palabras que terminan con uh -huh. S, uh -huh. se les agrega el apóstrofe más S. Hay tres, hago, hay tres maneras con... de hacerlo. La más común es no, solo, solo utilizas el, el now y le pones una S. Uh -huh. Podrías hacerlo, pero es otra manera. La más común es esta que les menciono. Ajá. Ups, así. Mm. Ah, Friends. Ah, solo, solo el apóstrofe. Uh -huh. Porque ah. ya no Y aún, aún se llevara dos, solo se pronuncia igual Friends. Mm. Uh -huh. Yes. Ok, Ahora voy sí. a dejar que continúen porque ya casi vamos a regresar. Ok, so I'm going to let you continue. Goodbye. Hi, Maricela. Hello, Maricela. What happened? You lost the connection. Me, me sacó, sacó la conexión. Qué barbaridad, Maricela. Dejo a Mauricio solo. <laughs> okay. Dejé a Mauricio Okay, I'm going to send you again. Okay, thank you. Gracias. Mm -hmm. You're welcome. una palabra. Sí. También es como una trampita ahí que quieren hacer más tarde. Hi, how are you doing? Uh, very bad. Why? No le entiendo. Really? I don't okay, yeah. I'm here to help you no. out. What is the problem? Toda. Pero, pero un poco más específico. Yeah. ¿Qué es lo que eh, les cuesta? ¿Cómo, ¿Cómo hacerla? Sí. Ok. Um, vaya. Por ejemplo, acá dice de que tenemos que completarlo y que tenemos que usar positive nouns. Uh -huh. Aquí tienen al dueño. Ese es el dueño. El que está en paréntesis. Ese es el dueño de, de, la, de la posesión que aparece al final. Casi en todas o después. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de la mamá de Emily. Eh, Emily. Sara is. Entonces, por ejemplo, acá. Esta es, ella es la, como la dueña, ¿verdad? La, la, la dueña ajá, de la tía. Sí, o, tía, o sea, como que es la, tía. estamos hablando de, de la tía de Emily. E Emily, ajá. Entonces, quedaría Sara is Emily's Emily, um, aunt. Uh -huh. um. Entonces, acá estamos hablando de los gatos de mis amigos. Entonces, el que está acá es el dueño, el que aparece en paréntesis. Entonces, Brand. es similar. Ajá. These are our friends. Cats. Solo con el apóstrofe, ¿verdad? Correcto. Ajá, ya no lo pondríamos la S porque ya terminé en S. Ok. Uh -huh. Entonces, más o menos así sería. 
Ok, so I'm going to let you continue. Voy a, ya, ajá, voy a ir a visitar otros rooms. No sé si quisieran preguntarme algo más. Before I go. No. Ok, guys, continue then. No. Hi. Una llevan, una llevan ese y otra solo, solo el apóstol. Sí. Hello. Hi, teacher. How can I help you? Yes, teacher. Uh -huh. Verdad que la, la palabra la que le tenemos que, que usar el apóstrofe es la que está, la que está entre paréntesis uh -huh. y colocarla en el, en el recuadro. In the blank spaces, yes. Over Así here. es. Ajá. Sí, porque eh, la que está acá es como el dueño o el propietario uh -huh. de la posesión. O sea, a veces son relaciones, ah, okay. así como acá, que hay una tía, ¿verdad? Pero es la tía de Emily. Emily. Uh -huh. Ajá. Ok. Ajá. It be like that. Eso era, teacher. Ah, ok. All right. So, I'm going to let you continue. See you in Thank a Thank you, teacher. Moment. Goodbye. Pero Ay. cuando sí ella decía, con el ejemplo que puso, que puso woman, si puso bats. Hello, Maricela. Ella puso woman. How are you doing? Hello, teacher. ¿Qué tal van? Una duda, una duda en la número 5. Number 5. Let me number. share this. Ajá. This is our boss. Este, en caso de lleva doble S, igual le ponemos solo el apóstrofe al final. Um, acá sería mejor si utilizamos una E. Bosses. Ajá. Our bosses. Así, our bosses, Carl, que también doble S, es como Charles, Charles, es algo así, ¿verdad? Usualmente cuando son doble S, usamos una, una ES, sí. y algunas, ajá, Charles, así que ahí sería mejor si usan así, bosses, porque son tres S, Así que usualmente la regla sería así. Bosses. Card. Y así se pronunciaría. Y uh -huh. ladies quedaría igual como ladies. Sí. Ladies. Apostrophe. Uh -huh. Solo el apostrofe. Uh -huh. If you want to, you can put another. You have that possibility. You can say ladies. Just like that. Or ladies. But it's up to you. Esta es la que más se utiliza, pero si quieren pueden usar esa. También es posible. It's possible. Okay. Uh -huh. Okay, thanks. You're welcome. I think I have to close the rooms now. Creo que ya es hora que lo cerremos por el tiempo. Pero ustedes todavía tienen un minuto. Si, si quieren continuar. Y nos vemos no, ya, allá en one minute. Ya no. Ok. Ah, o ya terminaron. Ok. We finish. Ah, ok. Nos so, falta dos, nos falta. Ya se fue Mauricio. Huh? So let's, let's go back okay. there. Ok, welcome back. We will check. We will check your answers. We, we will check the answers really quick. Ok, one moment. Uh, huh. And if you have a question, you can let me know. Okay, so Doris, Doris, group number three. Can you read number one and tell us the answer? <laughs> okay, Doris, there you go. Sarah. Doris. Ah, oh, okay. The, uh, the number. Number one. One. Mm -hmm. Sarah is Emily's aunt. Uh -huh. <coughs> Sarah <coughs> is Emily's Emily's aunt. 
aunt. Yes, that's the one. Thank you, Doris. Good job. Okay, eh, then, uh -huh. bueno, Disculpe, no sé si será momento de preguntas o al final del ejercicio. If you want to, you can say it now. Podría preguntar ya, si desea. O es de otra. No, es de este mismo tema. Ajá. Estamos conversando con las compañeras sobre que el, el, lo que eh, estamos hablando de, 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 de lo que pertenece a, ¿verdad? Uh -huh. A persona. Entonces, eh, preguntaba, nos preguntábamos que si había algo que, que perteneciera a cosas. Y yo le decía uh -huh. a ella que yo pensaba que sí, porque, por ejemplo, yes. eh, de la mesa... Eh, eh, la mesa, este mantel es de la mesa o este forro es de este cojín, por decir así, ¿verdad? No sé cómo, ok, Doris, que... yes, sí. Este, si usted quiere, cuando terminemos esto, le voy a decir, ajá, cómo funciona, que es distinto, pero sí se puede también. Uh -huh. Thank you, good question. Ok, number two, can you help us, Jenny? Number two. This, these are our friend, friends, mm -hmm. apostrophe. Cats. Friends, apostrophe, cats. Yes. <laughs> Thank you, Jenny. Next one, let's continue with Alexander. Number three. Alexander, can you help us with number three? You have problems with the microphone. Yes. Uh, okay. Um, if you want to, let's ask Nelson. Nelson is in your group too. Nelson, can you help us with number three? Uh, let me add Giovanni's. Mm -hmm. Giovanni's. Uh -huh. At Giovanni's for lunch. This could be lunch. Uh -huh. This could be his house. Sometimes we can do that. Giovanni's or at Nelson's for lunch. Es, a veces se puede hacer eso cuando es de la casa, que no se pone casa, solo el nombre de la persona. Así como acá. Uh -huh. Ok, Nelson, thank you. Then let's continue with Iris, number four. What is the ladies' apostrophe only? Shower. <laughs> yes. The ladies. Ladies, shower. Thank you, Iris. Correct. Mauricio, continue, please. Number five. Mm -hmm. This is our Boss's car. Mm -hmm. Okay, so you have this option. This is our boss. But when you sometimes when you have a double S, you can say bosses like this. Bosses car. Cuando tiene doble S, se pueden hacer eso también. Or my boss car. Thank you, Mauricio. Then let's continue with Nehemiah's, please. My uh, just activate the, the microphone, and okay. it's okay. My my cousins, that is my uncle. Mm -hmm. My cousins, that is my uncle. Thank you. And Minette, the last one, please. 
Did you read? Did you read yesterday's uh -huh. newspapers? Correct. Yesterday's newspaper. Okay, good job. If you have those answers, that's the one. Okay, before we continue with the last activity, I'm going to tell you or answer Doris' question. When you have objects, for example, imagine that we have... Um, okay, the table, right? Let's choose the table and the possession is the tablecloth. Es el mantel, ¿verdad? Tablecloth. Okay, cuando solo es algo inanimado, con algo que no tiene vida, esto no aplica, lo de la S. Se pone normal. ¿no? Sería the tablecloth of the table is orange. O si yo hablo de las ventanas de un carro. So, El dueño es el carro, ¿verdad? Un, un objeto inanimado. La possession, windows. Entonces, solo lo pongo así. The windows, windows of the car are open. ¿Ok? Aquí no, no cambio nada, solo lo, lo pongo igual. So this is the way it goes. Así sería, Doris, si son cosas inanimadas. No, no aplica esta, la regla que mencionamos antes. Ok. Uh -huh. Thank you. You're welcome. I have one more thing. ¿Puedo, puedo borrar esto? ¿O todavía no? Yes. Ok. This is the last thing we will do. Ok, we will do the last exercises here you are going to let me double check okay let's do it this one the one here aunque todos trabajan en lugares distintos verdad la mayoría de ustedes okay Escojan a alguien que ustedes conozcan, un compañero de trabajo. And think about that, that um, co-worker. And you have to write his first name, middle name, last name, occupation, boss name, and workplace. Okay. Entonces van a dar esta información sobre alguno de sus, algún compañero de trabajo, one of your co-workers. This is the last, the last activity that we will do. And do you have a question in the meantime? ¿Tienen alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos minutos si quieren preguntar algo. No. Ok. Aha, uh -huh, don't I? And guys, if it's possible, you can send it in the chat too. Okay, the information. Yes, Adonai, tell me. Sí, lo que pasa es que estaba viendo aquí en una sentence uh -huh. de voz. Uh -huh. Que solo agregamos apóstrofe y ahí está la S, voz name. Uh -huh. Yes, no sé si es, es error. Que, no, no, también se puede. Es que son como tres. Hay como tres tipos de reglas que se pueden aplicar. Cuando, cuando tenés una, un noun que termina en doble S, por ejemplo, está Charles. Entonces sería, por ejemplo, ok, Charles could be like this. Esa sería una manera, cuando termine en ese, right? The other one 
could be Charles, like that. Así como está ahí. And the other one, Charles, uh, like this. Charles, sí. or Charles. Siempre que termina en ese, se puede Ajá. aplicar la frase. Cuando termina en ese. Pero la más común es la, la primera. Ah, ok. Uh -huh. But good Thanks. question. You're welcome, Adonai. Okay, let me just check something here. Oh. Okay. Ana, Ana, Ana Funes, is it possible for you to stay? Ana Funes, ¿se podría quedar el día de hoy para la, sí. la sesión individual? Sí. Ah, ok. All right. Entonces, no se me vaya a ir a las 10. Ok. Eh, Jenny, did you have a question? Levantó alguien la mano, creo que vi. Alguien tenía una pregunta. Jenny. Ajá, Jenny. What is the meaning of boss? It's like your supervisor, your jefe. But here you're talking about somebody else. Okay. okay, well, I'm going to listen to some of you before we go. Who is ready? Who has it? Doris, you're ready? Did you finish the information about one of your class uh, co-workers? No. No, not yet. Es que lo que pasa que uh -huh. eh, sí, sí puse el nombre de... Los nom el nombre completo, pero el nombre del puesto, la ocupación. Ah, you don't que... know. Ok, your husband. And your husband. ¿O cuál es la ocupación, Doris? O sea, pero no sé cuál es. Ah, la ocupación de ella es asistente. Ah, ok. Entonces... An assistant. Pero... Assistant. Uh -huh. Y Bosne es el, 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 el nombre del jefe o el nombre del puesto del jefe? El nombre del jefe. Boss name. Uh -huh. mm -hmm. right. Yes. Y workplace, eh, ¿cómo se dice recursos humanos? Human resources. I'm, go I'm going to send it in the chat. And yes, Mirna, workplace is the company where you work. Workplace es lugar de trabajo. Ok, look at the chat, Doris. It's, it's in the chat. Ok. Yes. And we usually use HR. That is the way it's usually called. Usualmente solo se le dice HR. HR. Uh -huh, and it's easier. HR. Mm -hmm. Okay, finish. Okay, go ahead, Doris. Read. Uh -huh. First name, Milagro. Middle name, Elizabeth. Last name, Scotto. Occupation, Assistant. Boss name, Jose Carlos. Workplace, HR. Workplace is the company. Workplace sería el lugar donde trabaja. El uh, like Pizza Hut, uh -huh. that will be the workplace. Yes. Okay. Somebody else? Someone else? Who else is ready? Mm. I don't like. <laughs> Are you ready? Did you finish? No. No. Okay. Well, I think that because of the time, I won't be able to listen to you. If you want to, if it's possible, eh, me lo pueden, pueden mandarlo en, en el grupo, ¿verdad? Después, porque creo que ya no vamos a tener tiempo de, de chequearlo. But... 
Okay, um, I'm going to take the attendance. Voy a pasar asistencia. Okay. So, Ana, Ana Funes. Present. Thank you, Doris. Present. Thank you, Doris. Iris. Present. Jennifer. Present. Adonai. Present. Thank you. Ángel Castro. Okay. Mario. Mario Cruz. Present. Thank you. Katia. Present. Thank you. Manuel de Jesús. No, okay. María de Jiménez. Yes. María Ángela. Okay, thank you. María Mejía. No, okay. Maricela. Mauricio. Present. Thank you. Mirna. Present. Net. Present. Mejía. Present. Nelson. Present. Thank you, Vladimir and Janira. Okay, guys. Well, that's going to be it. I hope you learned a lot. Espero que hayan aprendido mucho. Later, we will practice a little bit more. Todo se va a ir juntando poquito a poquito. Todo lo van a ir utilizando. Okay. Do you have a question? Is there something you want to ask before you go? Nelson, esa sombra que se ve atrás parece a alguien colgado. Siempre que la veo atrás como que alguien está guindando, lo veo bien raro. Ok, you can leave it there. Ahí lo hubiera dejado, pero sí se ve raro. Ok, questions, preguntas. No. Ok, so guys, remember the homework. Acuérdense que tienen su daily homework, ok. Tomorrow will be Friday, so I have to check them. Ok, good night, everyone. A ver si no sueño con eso yo en el... <laughs> bye. Good night. Bye. See you. Bye. Bye bye, everyone. Bye. Good night, sweet dreams. Okay, Ana, solo un, un momentito. Okay, Ana. Entonces, esta es su sesión privada, por así decirlo. ¿Hay algo que le gustaría reforzar? ¿Algo que le haya costado o no haya entendido mucho? Sí, yo la, le podría ayudar. Uh -huh. Uh -huh. Con la pronunciación. Pronunciation. Uh -huh. ¿Hay algunas palabras en, en especial o, o quisiera algo un poco más general? Sí, en general, en el caso de la, la Z, la, para, para pronunciarla me cuesta. Ajá. Ok, vamos a, a, a practicarlo entonces. Por ejemplo, la Z tiene que tratar de hacer un sonido como que fuera de un zancudo, así como y luego dice sí, pero con la boca vibrando. Sí, sí. Puede tratar de hacer eso. Sí. 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 Ajá. Así es. Sí. Sí. Ajá. Se siente raro, ¿verdad? Porque uno no tiene ese sonido. Pero, por ejemplo, hay palabras en inglés como esta o esta que tienen ese sonido. Por ejemplo, zebra. Zoo. Can you try? Can, uh, Podría tratar de pronunciarlas. Zebra. Zebra. Mm -hmm. Zoo. 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 Mm -hmm. Zoom. Zoom. Mm -hmm que es la aplicación que utilizamos, ¿verdad? Zoom, Zoom, Zebra. Zoom, Zebra. Entonces zibra. tienen que tratar de hacer esa vibración aunque les suene ex, extraña o rara. 
Hay que, hay que hacerle así, claro. Zebra. Zoom. 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 Ajá, y está la palabra que les mencionaba, ¿verdad? Vamos a tratar de pronunciarla. Hay que hacer tres sonidos. Que va a ser así. Así sería como va a, a sonar. Por ejemplo, Com. Com. Tra. Tra. Ball. Ball. Comfortable. 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 Ajá, y hay que hacer como un F. Comf. Comf. Uh -huh. Tra. Ball. Ball. Comfortable. Comfortable. ¿Ah? Entonces, poquito a poquito se va a ir adaptando, ¿verdad? Bueno, vamos a practicar, si quiere, con las que están acá. One, one second. Uh, wait. Ok. <clears throat> so, for example, feeling... The black, black, the black, white, with, with, mm -hmm. and classmate, no. classmate, classmate, information, 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 information. Okay, here. ¿Cómo se pronuncia? First. First. Name. Mm -hmm. Middle. Middle. Name. Mm -hmm. Less. Last. Last. Name. Mm -hmm. Occupation. 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 One more time. Occupation, Anna. Occupation. Occupation. One more time. Occupation. Mm -hmm. Okay, good. Next. Occupation. Ball. Mm -hmm. Ball. Nay. Mm -hmm. Ahí sería workplace. Uh -huh. Workplace. Workplace. Like two, two words in one. Como que hay dos palabras en una. <laughs> workplace. Okay. Workplace. Vamos a, a leer más acá. No sé la palabra. Hour. Teacher. Ney. Pedro. Pedros. Pedro, Atres, uh -huh. Melissa, Andora, Andora, Les, Ney, Las, Las, Ney, Here. Mm. My, my, mm -hmm. it's area you, your, Joe. <coughs> Next is his, his, uh -huh. his, 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 uh -huh. 
her. Mm -hmm. It's. Esa ejemplo me olvida. Our. Our. Mm -hmm. Our. There. 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 Mm -hmm. Okay. Wait. One moment. Okay. Voy a leerlo yo y luego usted. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is. Miss Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, Ana. Hello, I am Ana Trujillo. Mm -hmm. I, I, Ana, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Mm -hmm. now, now she is. She is Miss Diana Aguilar. She, she is the manager of the company. Mm -hmm. Okay. And are you the supervisor? Mm, no, I am not. I am a sales person. Sales. <laughs> Sales. Sales. Sales person. Mm -hmm. Thank you. Sumish. Thank you. Sumish. So much. So much. Thank you. So much. Mm -hmm. Mr. Lopez. Mr. Lopez. Okay, Ana. Good job. An applause to you. I know it's difficult, but you made it. Okay. So congratulations. Muy bien hecho. Poquito a poquito. Gracias. No se preocupe. Ahí va a ir mejorando. Yo sé de que sí, a veces porque... estás cansado, uh -huh. pero ahí va a ir mejorando, Ana. No se preocupe. Porque yo tengo el deseo de aprender. Pero me Ajá. Me yo sé, pero la felicitamos porque está haciendo su esfuerzo. Trabajar, Gracias. estar cuidando a la familia y luego estudiar, no cualquiera. Así que sí. los esfuerzos sí, van gracias. a valer la pena al final. ¿Okay? Y cualquier gracias. cosa, pues ahí puede preguntarme, yo con gusto. Ajá, teacher, y con respecto a esto, que no logré comprender bien. ¿El no, qué? Ah, ¿Qué había que hacer? Sí. Allí hay que llenarlo con la información de algún compañero de trabajo. Es de poner el nombre de la persona, el nombre del jefe. Entonces ahí dice la indicación. Por ejemplo, dice first name. Hay que poner el primer nombre de ese compañero. Ajá, Yo pensaba entonces, que compañero de, la, de estudio. Ajá, de, ah, de la clase. Sí, pero no lo pudimos hacer así porque no, no todos se conocen dónde trabajan y todo eso. Eso le iba no, a decir yo porque... Ajá. Y ya no había que ajá, ajá, sí. entonces por eso mejor de alguien que, que sí conoce, que trabaja con usted. Bueno. Ok, Ana, sí. entonces nos vamos a ir a acostar ya. Muchas gracias. Ay, todavía no, ¿verdad? Pero en un rato. You're welcome. Un rato, sí. A pleasure. Have a good night. Sweet dreams. Good night. Bye bye. Bye.